वन आई एम संजना एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आर एस द फ्यूचर शेपर्स फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डो नॉट फॉर गेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन टूडे आई एम गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस अराउंड अस कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं जैसे दिन का रात में बदलना बर्फ का पानी में बदलना और फिर पानी का बर्फ में बदलना और बहुत सारे चेंजेस आते हैं कुछ चेंजेस जो हैं रिवर्सिबल होते हैं कुछ इिवर्सिबल होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले मैं बताती हूँ कि इन चेंजेस की वजह से किन किन चीजों पर असर पड़ता है नंबर वन उनकी शेप पे बाद पोजीशन में भी चेंज आता है जैसे हमने एक फुटबॉल को हमने किक किया तो उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और थी और फाइनल पोजीशन कुछ और हो गई उनकी शेप साइज पोजिशन इन सब पे वो अफेक्ट डालते हैं सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस डेट आर रिवर्सिबल चेंज एंड ए रिवर्सिबल चेंज रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिससे हम एक सब्सटांस को बैक टू और बेसिक उसकी जो पहले थी चीज उसको दोबारा से हम वैसे ला सकते हैं उसको हम रिवर्सिबल चेंज एग्जाम्पल जैसे अब आपने वही पिछली एग्जाम्पल ही अगर हम ले फुटबॉल की तो उसको अगर हमने किक किया तो वो आगे चलेगी और आप उसको बाद में वापस भी उसी इनिशियल जगह पे ला सकते हो अब जैसे बेलून हमने कोई इन्फ्लेट किया उसकी हमने ऐसे इसको स्क्वीज किया तो फिर वो जितना मर्जी आप उसको स्क्वीज कर लो या स्पॉन्ज को स्क्वीज कर लो वो वापस अपनी इनिशियल जगह पे आ ही जाता है अब जैसे आप एक एक बॉल होता है बेसिकली उसको आप बॉल की शेप में बनाओ या जैसे मर्जी बनाओ वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है अब जैसे वॉटर है वॉटर को हमने फ्रीज करके आइस बना दिया फिर हमने जब उसको हीट किया वो आइस को जब हमने बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो फिर से वाटर में चेंज हो गया फिर वही वाटर को अगर हम फ्रीजर में रख दे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा तो ये सब जो है रिवर्सिबल चेंजेस है मतलब कि जिनको आप दोबारा से इजीली रिवर्स कर सकते हो दैट आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस बट इिवर्सिबल चेंजेस आर टोटली अपोजिट टू दैट इिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स बिल्कुल नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल बेलून नहीं ले लेते हैं बेलून को अगर आपने पिन से उसको बर्स्ट कर दिया तो क्या बेलून अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आएगा नो no. अगर हम वेजिटेबल्स को चॉप कर देते हैं तो क्या आप जो एक ओरिजिनल वेजिटेबल की शेप थी क्या आप उसको वापस उसी शेप में ला सकते हो कि उस शेप में जो आपने वेजिटेबल शॉप से खरीदी थी नो no. तो ये होते हैं इ रिवर्सिबल चेंजेस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू मोर चेंजेस एंड द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग दीज टू चेंजेस इज दैट वेदर अ न्यू सब्सटांस इज फॉर्म और नॉट नंबर वन चेंज नेम ऑफ द चेंज इज फिजिकल चेंज एंड नंबर सेकेंड इज केमिकल चेंज इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटांस इज फॉर्म एज द नेम सजेस्ट कि उसकी फिजिकल क्वालिटीज में ही चेंज आता है फॉर एग्जाम्पल शेप साइज कलर पोजिशन एक्सेट्रा तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने पेपर को टेयर कर दिया तो जो उसकी पहले ओरिजिनल साइज था लाइक वो टेयर होके स्मॉल पीसेज में चेंज हो गया फिर उसके बाद है कि जब हम आयरन को हीट करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है मेल्टिंग ऑफ वाटर इन टू इन टू वाटर दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज अब आप सोच रहे हो गए कि न्यू सब्सटांस बनता है नो no. उसमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बस क्लोजली एक साथ हो जाते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन इतनी भी बार मतलब सिंगुड़ना जिसको आप कहते हैं या इकट्ठा होना तो वो जो है ज्यादातर कूलिंग की वजह से होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड उससे भी बहुत ज्यादा फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस होते हैं एंड दूसरी चीज जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है एक्सपेंशन एक्सपेंशन क्या होता है एज द नेम सजेस्ट उसका फैलना बढ़ जाना अगर आप बेलून को सनलाइट में रखो तो उसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि जो उसको सन से हीट मिली है वो उसका साइज बढ़ा देती है आप रेलवे ट्रैक्स में भी देखना आयरन के जो साइड पे जो होते हैं ट्रैक्स तो उसमें बीच में स्मॉल गैप्स होते हैं द रीजन बींग कि वो आयरन जो है हीट की वजह से वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है एंड फिर वो मूव कर पाएंगी एंड एक्सीडेंट्स उससे नहीं होंगे अगर हम आयरन के बीच में गैप नहीं रखेंगे तो 
रेलवे एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सो so, ये होता है एक्सपेंशन एक्सपेंशन मीन्स टू एक्सपैंड फूल जाना या इंक्रीज होना साइज में एंड ये ज्यादा होती है ड्यू टू हीटिंग एंड कंट्रैक्शन होता है श्रिंक यू कैन से इज द अनदर वर्ड या साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाना इकट्ठा हो जाना लाइक जस्ट माई हैंड नाउ आर कोलैप्सिंग सो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन तो फिजिकल चेंजेस नाउ केमिकल टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस में क्या होता है एक न्यू सब्सटांस बनता है देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटांस फॉर एग्जाम्पल कुकिंग जब आप एक एग को बॉईल करते हो या कोई भी आप वेजिटेबल को रखते हो गैस पे या उसकी आप कुकिंग करते हो तो एक न्यू सब्सटेंस आपके सामने एक न्यू डिश तैयार होके आती है तो दैट इज अ केमिकल चेंज फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को अगर आप देखो पहले छोटी सी वो सैपलिंग में होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनको फोटोसिंथेसिस होती है और उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट वाटर एयर सब कुछ मिलता है तो वो ग्रो करते हैं एनिमल्स को जब सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता है वो एक फॉर एग्जांपल अब एक डॉग धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करता है हम भी ह्यूमन बींग्स पे भी ये केमिकल चेंज बहुत वाइडली एप्लीकेबल है आप मोस्टली केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली एंड मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अज थम्स अप थैंक यू फॉर वॉचिंग